ஹலோ டு ஆல் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு நியூ டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் மெயினாக வந்து இது ரிலேட்டடாக நம்ம ஆல்ரெடி டெப்த்தாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் அது எப்படி வந்து நம்ம எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன டாபிக் அப்படின்னா லோக்கல் ரேங்கிங் ப்ராசஸ் என்னென்ன ஸோ என்ன பண்ணால் நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து டாப் த்ரீயில் வந்து பிளேஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பேக் இன் ப்ராசஸ் பண்ணணும் மெயினாக அப்படின்றது தான் மெயினாக பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் நிறைய பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து தெரியும் ஸோ ரேங்கிங் வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மினிமமாக ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு தெரியும் ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னென்ன அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த திங்ஸ்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கான ஒரு யூஸ்ஃபுல் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இதிலேருந்து நீங்கள் ஆர்டர்ஸோ இல்லை சம்திங் ரிலேட்டட் டு சர்வீஸ் கால்ஸும் நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்க முடியும் ஜஸ்ட் ஆஃப் வந்து பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ அதோட யூஸஸ் வந்து நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு எடுத்துக்காமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வேஸ்ட் ஆகும் நிறைய சான்சஸ் இருக்கு பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் லைவ் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து நம்ம எப்படி ஆர்டர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எடுக்கிறோமோ ஸோ அப்போதான் அதுக்கு வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ அது எப்படி பண்றது இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எல்லா டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ்லையுமே வந்து காம்படிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு ஏரியாவில் வந்து நான் இப்போ சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன மாதிரி இருபது பேர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அந்த இருபது பேரில் என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டில் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் ஒரு டிசைன் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ நான் சென்னை பண்றேன் அப்படினா இப்ப சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபைல் டிசைன்ஸ் பண்ணோம் நம்ம நிறைய பண்றோம் இப்ப வந்து பெஸ்ட் சோஷியல் மீடியா டிசைனர் இன் சென்னை அப்படினு தேடுறாங்க அப்படினா என்ன மாதிரி பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க நான் மட்டும்தான் அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு கிடையாது என்ன மாதிரி பண்ணுறவங்க என்னோட பெஸ்ட்டாக பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டுருக்கப்போ சில பேர்கிட்ட வந்து டேலண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் அவங்க வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க மேப்பில் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கும் இப்போ எல்லாமே என்கிட்ட சர்வீசஸ் எல்லாமே நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுப்பேன் பட் வந்து அந்த பின்னாடி இருக்குது அப்படின்றவங்க வந்து என்ன ப்ராசஸ் பண்ணி முன்னாடி கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ எல்லா பிஸ்னஸ்க்குமே காம்படிஷன் இருக்குது அந்த டாப் த்ரீ அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ அந்த டாப் த்ரீயில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக நடக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் இப்போ பீப்புள் எனக்கு ஒரு சர்வீஸ் வேணும் நானே இப்போ ஜென்ரலாக தேடுறேன் அப்படின்னா மெயினாக டாப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து எல்லா பேஸ்லையுமே வந்து ரிவ்யூஸ் பேஸாக இருக்கட்டும் தென் ஆஃப்டர் ஆக்டிவ் பேஸில் இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க டாப்பாக இருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க மேலே இருப்பாங்க அதுக்கான பிஸ்னஸ்க்கான ப்ராசஸ் பேக் இன் ப்ராசஸ்லாம் நிறையா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படின்றக்கப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் அந்த கம்பெனிலேருந்து தான் சர்வீஸ் எடுப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி பேஸில் இருக்கிறப்போ ஸோ நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸும் நம்ம அப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறப்போ தான் அந்த டாப் த்ரீ ரேங்கிங் பொசிஷன் அப்படின்றது வந்து எடுக்க முடியும் ஜஸ்ட் ஆஃப் நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுற பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ப்ராசஸ் கிடையாது அதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து ப்ராப்பராக ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் பேக் இன் ப்ராசஸ் பண்ணியிருக்கணும் தென் ஆஃப்டர் அதுக்கான டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்றப்போ தான் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ரேங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் மெயினாக வந்து அந்த ரேங்கிங் லோக்கல் ரேங்கிங் எஸ்சிஓ ப்ராசஸ்க்கு வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் இப்போ கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து நீங்கள் பண்ணி எல்லாமே லைவ் பண்ணிட்டீங்க ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்றது வந்து லோக்கல் ரேங்கிங் எஸ்சியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் திங் அதாவது ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் ஏகே டிசைன் இண்டஸ்ட்ரி அட்ரஸ்ஸு கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டேன் என்னோடய வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன் வேறு எந்த டீட்டெயில்ஸுமே கொடுக்கல அப்படின்றப்போ பீப்புள்ஸ் வர்றவங்க எப்படி அதாவது இப்போ கூகுளே வந்து சரி உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க ஏடி ஏகே டிசைன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே ஃபைன் பட் நான் என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன்னு நான் நான் மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ அதே மாதிரி வந்து கேட்டகரிஸ் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலை தென் ஆஃப்டர் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எதுவும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலை அப்படின்றப்போ இப்போ நானே வந்து ஒரு சர்வீஸ் தேடுறேன் நான் உள்ளே போகிறேன் பட் அவங்க என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னு கொடுக்கல ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கல எதுவுமே கொடுக்கலன்றப்ப நான் அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக பே
ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து ஒரு வேறு எதனா ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் இப்போ நம்ம டிவி வாஷிங் மிஷின் நிறையா நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்ற பேஸில் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ப்ராண்ட்ஸில் இருக்குது அப்படின்றப்போ ஒரு பீப்புள்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு டிவி வாங்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த டிவி பிராண்டு போட்டு சர்ச் ஆஃப் பண்ணுறேன் அந்த டிவி பர்டிகுலராக எந்த ப்ரொஃபைலில் ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் ஆட் ஆகிருக்கோ ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் டேரெக்டாக கால் பண்ணி பேசுவேன் பிகாஸ் இப்போ எடிட் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து அவங்க பிராண்ட் ஆஃப் தி டிவி போட்டிருப்பாங்க ப்ரைஸ் போட்டிருப்பாங்க எனக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அங்கேயே தெரிஞ்சிருது ஸோ டேரெக்டாக அப்போ அவங்ககிட்ட அந்த ஸ்டாக் இருக்கும் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்குறோம் ஸோ அப்படின்றக்கப்போ உங்ககிட்ட உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக கொடுக்க முடியும் நீங்கள் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது வந்து ப்ரொஃபைலில் வந்து அப்டேட் பண்ணி வைக்கணும் இது வந்து ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைசேஷன் சொல்லுவாங்க கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அகெயின்ஸ்ட் தி கைட்லைன்ஸாக இருக்கக்கூடாது அது கைட்லைன்ஸ் படித்து அது என்ன ப்ராசஸ் அது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொடுக்கறது தான் ரேங்கிங்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ் தான் மெயினாக வந்து கூகுள் பார்ப்பாங்க தென் ஆஃப்டர் கஸ்டமரும் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆகி உங்ககிட்ட சர்வீஸ் எடுப்பாங்க ஸோ கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கணும் இது ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ இது தவிர்த்து அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பேக்லிங் ப்ராசஸ் சைட்டேஷன்ஸ் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்றதே ஒரு பெரிய கிளாஸ் இது ரிலேட்டடாக நம்ம அதை எப்படி வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து ஆல்ரெடி பிஃபோர் வீடியோ பா போட்டிருக்கேன் நான் அதை ஆட் கார்ட்லேயும் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இன்கேஸ் அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படின்ற பேஸில் ஸோ அது செகண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டெப் டூ அப்படின்றது வந்து சைட்டேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறது சைட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எப்படி கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் கூகுள் மேப்ஸில் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ இது மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் ஆஃப் லிங்க்ஸ் இருக்குது அதில் எல்லாமே உங்கள் பிஸ்னஸை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ அடிஷ்னல் சப்போர்ட் உங்களுக்கு உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து நீங்கள் டிராஃபிக் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் அடிஷ்னல் ப்ராசஸ் பண்ணுறது எல்லாமே கூகுள் மை பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட் தான் ஸோ அப்படி பண்ணுறப்போ அதோட ப்ராசஸ் செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதுவுமே லோக்கல் ரேங்கிங் எஸ்யூக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் சிம்பிள் வந்து என்ன கான்செப்ட் நான் செகண்ட் பாயிண்ட் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா கூகுள் மேப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது இந்த லொக்கேஷன்லன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது சைட்டேஷன் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் டாப் ஃபிஃப்டி சைட்டேஷன்ஸ் ஐ மீன் ஹை டொமைன் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு நீங்கள் தேடுறப்போ வந்து உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் லிஸ்ட் அவுட் வரும் அந்த லிஸ்ட் அவுட்டில் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயே போய் உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்ற பேஸில் அது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட் டிராஃபிக் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே வந்து ரேங்கிங்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து மூணாவது வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸில் நீங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணுறீங்க அது தவிர்த்து போஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து போஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் ஆட் அப்டேட் இந்த ஆட் அப்டேட்டில் போயிட்டு போஸ்ட் அப்டேட்ஸ் டூ யுவர் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்ற இடத்துல வந்து நீங்கள் என்னென்ன டெய்லி பேஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க இன்கேஸ் இன்றைக்கி அடிஷ்னலாக ஒரு ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு அப்படின்றப்போ அந்த ஆஃபர் மென்ஷன் பண்ணி பர்டிகுலராக எதை பற்றி அப்படின்றது வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடலாம் இந்த இடத்துல ஆட் பட்டனில் கால் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எது கரெக்டாக சூட்டபுளாக ஆகுதோ அது கொடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலே நீங்கள் டெய்லி பேஸில் ஆக்டிவாக இருக்கிறப்போ உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலோட ஸ்ட்ரென்த் ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆகிறப்போ உங்கள் பிஸ்னஸோட ரேங்கிங்குமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெய்லியும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோட்டோஸ் அப்டேட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு ஏசி சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு மூணு சைட் நான் டெய்லி அட்டன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் லைவ் அந்த ஏசி சர்வீஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு கிளிப் எடுக்கிறேன் அந்த கிளிப்பை வந்து ஃபோட்டோஸில் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த ஃபோட்டோஸ்க்குமே வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ எம்பிக்குள்ளே இருக்கணும் ப்ளராக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான ஃபோட்டோஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் கூகுள் மை பிஸ்னஸில் பண்ணுறப்போ அந்த கைட்லைன்ஸ் வந்து படித்து பார்த்துட்டு போகிறது வந்து உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல் போடுற டீட்டெயில்ஸும் ப்ராப்பராக ஆப்டிமைஸ் ஆகும்
இப்போ நான் உள்ளே போகிறேன் எனக்கு போனோன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ப்ராப்பராக இருக்குது டெய்லி பேஸில் ஆக்டிவாக இருந்திருக்கீங்க நீங்கள் எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க உங்கள் டீம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற வீடியோஸ் போட்டிருக்கீங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ரைட் அவுட் பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஒரு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருக்கீங்க ஸோ அதை தவிர்த்து எடிட் சர்வீஸ் அண்ட் ஃபோ ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து கரெக்டான ப்ராடக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வித் ப்ரைஸோடு இருக்குது அப்படின்ற பேஸில் நான் வேறு அக்கௌண்ட்டே பார்க்க மாட்டேன் டேரெக்டாக உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்கள் சர்வீஸை நான் எடுத்துப்பேன் அப்போ ஒரு கஸ்டமர் உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸில் வராங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன நோக்கத்தில் வருவாங்க அவங்க எதுக்காக வருவாங்க ஸோ அவங்க வந்து உள்ளே வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி அவங்க பார்க்குற கண்டென்ட் அவங்க எந்த எதை தேடி வராங்களோ அந்த கண்டென்ட் உள்ளே இருக்குது அப்படின்ற பேஸில் அது கண்டிப்பாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் நீங்களே திங்க் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எந்த ப்ராசஸில் வந்து தேடுவீங்க உங்களுக்கு எது இருந்தால் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸ் எடுத்துப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே இதோட கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும் இது ஒரு ப்ராசஸ் இதுக்கு மெயினாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர் ஆப்டிமைசேஷன் ஆஃப் சோஷியல் ஐ மீ ஐ மீன் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலில் வந்து ப்ராப்பராக ஆஸ் பர் கைட்லைன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஆப்டிமைசேஷன்னா என்ன அப்படின்றத வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறது வந்து ஆஸ் பர் கைட்லைன்ஸாக இருக்கணும் அகைன்ஸ்ட் தி கைட்லைன்ஸ் போகாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லீகல் பிஸ்னஸ் நேம்னால் அந்த பிஸ்னஸ் நேம்லாம் கொடுக்குற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் செகண்ட் வந்து சைட்டேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லியிருந்தேன் அதுவுமே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி சோஷியல் மீடியா ஜெஸ்டைல் இந்தியா மார்ட் இது எல்லாமே ஒரு சைட்டேஷன் ப்ராசஸ் தான் ஸோ அங்கெல்லாம் உங்கள் பிஸ்னஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்போ வேரியஸ் பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபைலுக்கு ஒரு டிராஃபிக் கிடைக்கிறப்போ உங்கள் வெப்சைட்டோட ரேங்கிங்குமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இதோட ரேங்கிங்குமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ அது ஒரு ப்ராசஸ் மூணாவது வந்து ரெகுலர் பேஸாக கூகுள் மை பிஸ்னஸில் ஆக்டிவாக இருக்கிறது ஒரு ரிவ்யூ கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உடனே அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது கூகுள் மை பிஸ்னஸ்லேருந்து ஒரு மெசேஜஸ் வருதுன்னா அதுக்கு உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு கியூ அண்டிய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு உடனே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது ரெகுலர் பேஸில் நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து லைவாக ஃபோட்டோஸ் அண்ட் போஸ்ட் போட்டு ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் ரைட் அவுட் பண்ணுறது இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் பேஸில் இருக்கிறப்போ ஒரு த்ரீ டு டூ மந்த்தில் வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து டாப் த்ரீயில் வந்துடும் கண்டிப்பாக ஷோராக ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ப்ரொஃபைலுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் தான் நம்மக்கிட்ட சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து லோக்கல் ரேங்கிங் எஸ்யோ ப்ராசஸ் வந்து ஓர்க் ஆகிற மெத்தட் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் அது என்னென்ன ப்ராசஸ் அது எப்படி ஓர்க் ஆகுது நான் லைவாக வந்து என்னோடய ப்ராசஸ்லேயும் நீங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணுவீங்க ரெண்டுத்தையுமே நான் மிங்கிள் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த கான்செப்டே மேக்ஸிமம் புரிஞ்சுக்கும் புரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ அதாவது எப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ஒரு பிஸ்னஸை வந்து எடுப்பீங்க அப்படின்ற அந்த வேலை செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்றப்போ அது உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கும் அடிஷ்னலாக அதுக்கான ஒர்க் நீங்கள் பின்னாடி பண்ணுறப்போ அதாவது இந்த ஆப்டிமைசேஷன் சைட்டேஷன் ப்ராசஸ் அதை தவிர்த்து நீங்கள் ரெகுலர் ஆக்டிவ் இன் கூகுள் மை பிஸ்னஸ் இது எல்லாம் சேர்றப்ப தான் அந்த ரேங்கிங் ப்ராசஸ்ஸே வந்து ஒர்க் ஆகுது இது வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு நாள் பண்ணிவிட்டு எனக்கு நாளைக்கு ரேங்கிங் வேணும்னா அது கான்செப்ட் கிடையாது கண்டினியூட்டி இருக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதுலேயுமே வந்து ஒன்று கண்டினியூவாக நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுறீங்க ஏதோ தானோன்னு பண்ணாமல் ப்ராப்பராக பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்போ அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் இன் எவ்ரி ஃபீல்டில் கண்டிப்பாக உண்டு ஸோ அதுதான் இந்த ப்ரொஃபைலில் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு என்ன டவுட் ஆர் எனி திங் வேறு எதுனா கொரியஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் கமெண்ட்ஸ்லேயும் மென்ஷன் பண்ணலாம் அதை தவிர்த்து என்னை டேரெக்டாகவும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் த்ரூ தி அதர் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் நான் ஆக்டிவாக இருக்கிற எல்லா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் இருக்கும் என் காண்டாக்ட் நம்பரும் இருக்கும் நீங்கள் என் நம்பரை எப்போ வேணால் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரிலேட்டட் டு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் நான் சொல்யூஷன் கொடுப்பேன் கண்டிப்பாக பிகாஸ் எவ்ரி பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன கான்செப்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஒரு வியூ உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதில் இன்னும் இந்த ஒர்க் இருக்குது இது பண்ணால் இந்த ப்ராசஸ் பிகாஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட் என்ன கான்செப்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னே தெரியாமல் நம்ம ஜஸ்ட் ஆஃப் ரன் பண்ணுறது வேறு தெ